हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एमएस किचन இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா உடைத்து ஊற்றிய முட்டை குருமா ரொம்ப சுவையாக செய்யலாம் வீடியோவை தொடர்ந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நீங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முட்டை குருமா செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு தேங்காய் பேஸ்ட் அரைச்சிக்கணும் அதனால இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சி சார் எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம இப்போ கொஞ்சமாக தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இந்த மாதிரி தேங்காய் செல் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்கேன் இப்போ தேங்காய் சில் இந்த மாதிரி சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் அடுத்து வந்து நம்ம இது கூட ஒரு கால் ஸ்பூன் கிட்ட நம்ம இது கூட சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் சோம்பு ரொம்ப அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது கொஞ்சமாகவே சேர்த்துக்கிட்டா போதும் இது கூடவே கால் ஸ்பூன் கிட்ட நம்ம கசகசாக சேர்த்துக்கலாம் பொட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பொட்டுக்கலையும் சேர்த்தாச்சு இப்போ எல்லாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் இதை நல்லா நம்ம ஒரு பேஸ்ட்டாக நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்து நீங்கள் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ தண்ணி சேர்த்து பேஸ்ட்டாக நல்லா அரைச்சிட்டோம் இந்த மாதிரி அரைச்சதுக்கப்புறம் இதை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ அடுத்து நம்ம ஒரு கடாயை எடுத்து வச்சுக்கலாம் கடாய் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் கடாய் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் இது கூட நம்ம இப்போ ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு கிட்டே ஆயில் சேர்த்துக்காங்க இப்போது ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இது கூட சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து அரை ஸ்பூன் கிட்டே இது கூட சோம்பு சேர்த்துருக்கேன் சோம்பு சேர்த்ததுக்கப்புறமே இது கூடவே நம்ம ஒரு கால் ஸ்பூன் கிட்ட ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் ஜீரகம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு ஆறு மிளகு நம்ம இது கூட இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் மிளகு சேர்த்தாச்சு இப்போ அதை நல்லா நம்ம பொறிய விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம இது கூட வந்து பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பூண்டு எடுத்துக்கோங்க அதை லைட்டாக நீங்கள் தோல் நிற்கிட்டு நச்சுட்டு இது கூட சேர்த்துக்கோங்க பூண்டு சேர்த்ததுக்கப்புறம் இதை நல்லா நம்ம வதக்கிக்கலாம் பூண்டோட கலர் கொஞ்சம் மாறும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து லைட்டாக பூண்டு வந்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இது கூட நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் நான் பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தில் ரெண்டு வெங்காயம் இது கூட ஆட் பண்ணியிருக்கேன் வெங்காயம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இப்போ அது எல்லாத்தையும் ஒன்றா நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் வந்து நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த டைத்தில் நம்ம இது கூட பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இதுக்கு ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் பச்சை மிளகாய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் திரும்ப அது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் பச்சை மிளகாய் வந்து லைட்டாக நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க இது கூடவே ஒரு கொத்துக்கிட்ட கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பிலை சேர்த்ததுக்கப்புறம் திரும்பவும் அது எல்லாத்தையும் வதக்கிக்கலாம் வதக்கினதுக்கப்புறம் ஒரு கால் ஸ்பூன் கிட்ட நம்ம இது கூட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் பேஸ்ட் சேர்த்ததுக்கப்புறமும் திரும்பவும் நல்லா நம்ம அதை வதக்கிக்கலாம் இப்போது வதக்கினதுக்கப்புறம் இது கூட நம்ம மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய் தூள் இந்த டைத்தில் சேர்க்குறதுனால அதோட கலர் வந்து நல்லா இருக்கும் இப்போ மிளகாய் தூள் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அடுத்து நம்ம தக்காளி பழம் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்குன்னா பெரிய சைஸ் தக்காளி பழத்தில் ரெண்டு தக்காளி பழம் இதுக்கு சேர்த்துருக்கேன் தக்காளி பழம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் திரும்ப அது எல்லாத்தையும் ஒன்றா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இது கூடவே தேவையான அளவு கிட்ட நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்து இப்போ திரும்ப அது எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு மூடி போட்டு கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் பக்கையில் நம்மளுக்கு வந்து தக்காளி நல்லா வதங்கி இருக்கும் அந்த எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு தெரியும் இப்போது இந்த மாதிரி தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இது கூட நம்ம ஒரு அரை ஸ்பூன் கிட்ட மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே நம்ம குழம்பு தூள் சேர்த்துக்கலாம் குழம்பு தூள் வந்து நான் ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் இப்போது சேர்த்ததுக்கப்புறம் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் கொஞ்ச நேரம் இந்த ஆயிலில் லைட்டாக நம்ம அது மசாலா எல்லாத்தையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இப்போ வந்து குழம்புக்கு தேவையான அளவு கிட்ட நம்ம இது கூட இப்போ தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் இதை ஒரு மூடி போட்டு நல்லா நம்ம கொதிக்க வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து அதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் நேரம் நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம் உடனே வந்து ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது இப்போ தான் குழம்பு வந்து நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கிற டயத்தில் லைட்டாக நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போது நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டை நம்ம இது கூட 
இந்த மாதிரி லைட்டாக கொதிச்சாவே போதும் இப்போ திரும்பவும் அதை லைட்டாக நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த டைத்தில் உப்பு பற்றலாடுனா நீங்கள் உப்பு வந்து இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இதுக்கு வந்து நான் ஒரு நாலு முட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ முட்டை வேணுமோ நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இதை வந்து முட்டை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நான் நாலு முட்டையில் நான் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பீஸாக உடச்சிட்டு இதில் சேர்த்துக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு முட்டை சேர்த்தாச்சு இந்த மாதிரி உடச்சிட்டு அதில் சேர்த்துக்கலாம் முட்டை உடச்சி சேர்க்கும் போது கொஞ்சம் பக்கத்தில் சேர்த்துடக்கூடாது லைட்டாக கேப்பு விட்டு நீங்கள் இடையில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பீஸாக நம்ம உடச்சிட்டு இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் நாலு முட்டை சேர்க்குறனால அங்கங்கே கேப்பு விட்டு சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா சேர்க்குறதா இருந்தால் அதே மாதிரி கொஞ்சம் கேப் கொடுத்து சேர்த்துக்கோங்க இல்லாட்டினா எல்லாமே ஒன்றா ஒட்டிக்கும் இப்போ சேர்த்துட்டோம் இப்போ வந்து ஒரு மூடி போட்டு திரும்பவும் இதை கொஞ்சம் நேரம் வேக வச்சுக்கலாம் இந்த டைத்தில் நீங்கள் அடுப்பு சிம்மில் வச்சு தான் வேக வைக்கணும் ஃபுல்லாக வச்சிங்கன்னா முட்டை வந்து உடஞ்சி போயிடும் இப்போ நான் வந்து ஒரு கொஞ்ச நேரம் லைட்டாக நம்ம அடுப்பை சிம்லேயே வச்சுட்டு நல்லா வேக வச்சுட்டேன் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது தெரியும் முட்டை வெந்திருக்கா இல்லை வேகலையான்னு அப்படி வேகலாட்டினா திரும்ப ஒரு மூடி போட்டு நீங்கள் வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து பாருங்கள் இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ உங்களுக்கு நான் எடுத்து காமிக்கலே தெரியும் ஒவ்வொரு பீஸாக தனித்தனியாக இருக்குது இப்போ ரெடியானதுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் லைட்டாக கொதிக்க வச்சுட்டு நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இந்த டைத்தில் நீங்கள் அடுப்பை கொஞ்சம் ஃபுல்லாக வச்சுக்கோங்க இப்போ ஃபுல்லாக வச்சு கொதிக்க வச்சாச்சு இது கூட நீங்கள் மல்லித்தலை இருந்தால் நீங்கள் மல்லி மல்லித்தலை வந்து இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் டேஸ்டான முட்டை குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணிடுங்க நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் பெல் லைக்கானே கிளிக் பண்ணிடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு வீடியோவில் நம்ம மீ